Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini anjloknya kereta api Argo Sumeru dan Argo Wilis, kami sudah uh, bersama dengan rekan Anisa Rizkia di lokasi kejadian. Anisa, selamat malam. Bagaimana perkembangan dari proses evakuasi baik kereta api Argo Sumeru dan Argo Wilis maupun juga penumpang yang ada di dalamnya? Ya, Fani dan juga pemirsa saat ini saya berada di tempat terjadinya kecelakaan yakni kecelakaan kereta api Argo Semeru yang menabrak begitu kereta api Argo Wilis pada siang tadi pada pukul 13 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Dan jika dilihat begitu ya di belakang layar kaca Anda pemirsa di belakang saya tepatnya ini masih dilakukan proses evakuasi oleh tim dari PT KAI dan sejumlah relawan baik itu dari tim Basarnas maupun dari tim PMI pun juga masih ada yang masih standby begitu di area saat ini tempat saya melaporkan. Dan kalau dilihat memang proses evakuasi ini masih terkendala eh, kawasan yang masih gelap begitu dan kurangnya penerangan di uh, tempat saya melaporkan saat ini Fani dan juga pemirsa untuk total ini ada 9 gerbong dari kereta api Argo Semeru yang masih berada di kawasan ini dan juga untuk kereta api Argo Wilis ini masih uh, tersisa 5 gerbong yang belum berhasil dievakuasi oleh petugas dan hingga kini sejumlah kereta penolong atau crane ini didatangkan begitu dari stasiun Solo Balapan dan juga stasiun Cirebon hingga saat ini juga Meski sudah uh, malam hari begitu ya, tapi dari pihak uh, petugas masih berjibaku untuk melakukan evakuasi kereta api. Dan saya ingin uh, berbincang begitu dengan Kapolres Kulon Progo bersama Ibu Nunu di sini. Bisa disampaikan Ibu mengenai para penumpang yang menjadi korban saat ini sudah berhasil dievakuasi begitu. Dan informasinya masih ada yang berada di rumah sakit untuk dilakukan penanganan. Betul sekali Mbak, jadi uh, dari 31 korban, 28 uh, yang luka ringan, tadi sudah dilakukan penanganan medis di lokasi di sini tepatnya, kemudian uh, tiga orang lagi dirujuk ke rumah sakit, di mana dari tiga itu dua orang sudah boleh pulang, dan satu orang uh, harus rawat inap. Yeah. Nah, uh, saat ini yang untuk rawat inap begitu Bu, uh, kendalanya atau... Luka yang dirasakan oleh penumpang ini, informasinya? Uh, untuk diagnosa masalah kesehatan mungkin bukan kapasitas saya menjelaskan ya Mbak. Hmm. Yang pasti dari pihak rumah sakit disarankan untuk yang bersangkutan menjalani rawat inap. Oke okay, baik. Nah kalau dilihat ini kan memang uh, tidak dilintasi kawasan ini, tidak dilintasi oleh pengendara sepeda motor ataupun kendaraan mobil begitu ya Bu ya. Nah himbauan dari pihak uh, Kapolres uh, Kulon Progo begitu untuk warga sekitar khususnya di kawasan Sentolo Kulon Progo ini apa Bu? Yang pertama uh, kami menghimbau supaya warga masyarakat yang tidak punya kepentingan untuk tidak mendekati atau bahkan uh, merusak. TKP dengan cara melompati polis lain karena boleh dilihat di uh, TKP ini sudah terpasang polis lain uh, biarkan dari tim Inafis uh, melakukan olah TKP kemudian dari uh, PT KAI yang sedang melaksanakan evakuasi bisa bekerja dengan baik seperti itu. Nah, menurut uh, data yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian kronologisnya ini kecelakaan yang terjadi pada siang tadi ini seperti apa Bu? Uh, dapat kami informasikan bahwa kejadian ini terjadi kurang lebih pada pukul 13 lebih 15 waktu Indonesia Barat uh, Berawal dari uh, kereta api Argo Semeru Ini dari Surabaya menuju uh, Jakarta, Gambir Ini mengalami uh, tergelincir Kemudian uh, beberapa gerbong keluar dari rel karena tergelincir, sebagian gerbong agak miring ke sebelah kiri, di mana e, beberapa saat kemudian kereta Argo Wilis dari arah barat, tepatnya dari Bandung menuju Surabaya lewat sehingga e, bersenggolan atau e, menyerempet dari kereta api Argo Semeru yang sebelumnya keluar dari rel. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih, e, Ibu Nuno, atas waktunya. 
selamat kembali bertugas dan itu tadi Fadi dan juga pemirsa wawancara kami dengan uh, Kapolres Kulon Progo yang hingga saat ini dari tim kepolisian pun juga tengah uh, bersiaga begitu ya berada di area tempat kejadian dan memang kalau dilihat ini semakin malam justru banyak warga juga yang masih terus ingin menyaksikan proses evakuasi karena yang kita tahu bahwa uh, sejak tadi siang hingga malam hari ini begitu ya memang Kawasan ini sudah disterilisasi oleh pihak kepolisian karena banyaknya warga yang datang ini cukup mengganggu proses evakuasi sehingga saat ini pun juga masih terus dilakukan pengamanan agar proses evakuasi masih berjalan begitu uh, dengan lancar begitu. Dan Fani, kalau dapat saya informasikan begitu ya saat ini memang dari PT KAI Daop 6 uh, menyatakan bahwa uh, 28 korban luka ini sudah kembali uh, melakukan perjalanan begitu ya menurut tujuan ataupun uh, melakukan perjalanan sesuai dengan tujuannya masing-masing kemudian untuk dua orang dinyatakan luka sedang juga sudah kembali ke asalnya dan melanjutkan perjalanan dan satu orang yang masih berada di rumah sakit Queen Latifa Kulon Progo ini masih dilakukan penanganan yang infonya ini uh, terjadi luka di kepala dan saat ini masih dilakukan proses uh, penanganan secara intensif begitu. Fani dan juga pemirsa untuk saat ini memang proses evakuasi pun juga masih terus dilakukan yang tadi saya sudah sampaikan uh, memang terkendala oleh kondisi yang semakin malam semakin gelap dan juga minimnya penerangan di sini. Demikian laporan sementara Fani, saya kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Hanisa Diski atas laporannya langsung dari Kulon Progo Yogyakarta. Selamat kembali bertugas.